Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. ప్రియ సహోదరి సహోదరారా ముప్పై మూడు రోజుల ధ్యాన వడకములో ఆల్రెడీ పరిశుద్ధ బలిభోజ ద్వారా మనం ప్రవేశించాం మొదటి వాక్య పరిచర్యలో పాల్గొనటానికి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఎవరీ వామ్ వెల్కమ్ దిస్ ఈస్ థర్టీ త్రీ డేస్ consecration to the second heart of jesus 33 rojulu manali manamu yesu christu pavitra hrudayanaki ankitam chestunna andvarana ee dhyana vadaka dinalalo vakyanni meeru saddhato aalaginchi లోతైన వాక్య జ్ఞానములు మీరు ఎదగాలని మేము ఆశిస్తున్నాం ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం దేని పరిశుద్ధాత్మను ఆహ్వానించుకుంటూ ఒక చిన్ని ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీకు స్తోత్రము మీకు ఆరాధన మీకు మహిమ కలుగునుగాక రెండు వేల ఇరవై మూడులో అడుగుబెట్టి ప్రవేశించడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప అవకాశం బట్టి మీకు వంతనములు దేవా ఈ మొదటి వారములో ఈ మొదటి నెలలో ముప్పై మూడు రోజుల ఈ ప్రత్యేక ధ్యాన వడక తపస్సును మీకు అంకితం చేస్తున్నామయా లోకవ్యాప్తంగా వేలాది మంది ఈ వడకములో పాల్గొంటూ ఉండగా ప్రభు ఈ రోజు నుంచి ఫిబ్రవరి పదకొండో తారీఖు వరకు ముప్పై మూడు రోజులు ఓర్పుతో సహనముతో విశ్వాసముతో ఆత్మదాహముతో ఈ వడకములు పాల్గొనటానికి వీరందరికీ నీ కృపను అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా దేవ వాక్యం చదవటానికి సద్దతో టాక్ని ఆలగించటానికి దాన్ని మరణం చేసుకోవటానికి జీవితములో అనువర్తించటానికి ప్రభు ఈ బిడ్డలకి ఆ ఆత్మదాహం దయచేయండి వాక్య జ్ఞానం చే దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నామయా ఓర్పుతో సహనముతో ఈ ముప్పై మూడు రోజులు విజయవంతంగా పరిపూర్తి చేయటానికి ప్రభు నీ యొక్క అనుగ్రహమును నీ నడిపింపును వీరికి అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం పరిశుద్ధాత్మదేవ వీరికి ముప్పై మూడు రోజులు తోడై ఉండమని వేడుకుంటున్నాం నీ కృప వీరికి వెన్నంటి ఉండునగాక సకల దూతులారా సకల పునీతులారా హత సాక్షులారా ఈ బిడ్డల కోసం ప్రార్థించండి రెండు చేతుల పైకి లేపి బిడ్డలారా మనము మనల్ని పూర్తిగా దేవునికి అంకితం చేసుకుంటూ ఆ ఆత్మ నడిపింపు కోసం దేవుడి మీతో మాట్లాడాలని దాహంతో చేతుల పైకి లేపి ఒక నిమిషం స్థుతించి మనం ప్రార్థిద్దాం హాలెలుయా 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 Hallelujah 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 stutinchu stutinchu hallelujah hallelujah sotam ganata mahima stuti aradhana tana deva mike stotram esaya mike aradhana pavanatma deva mike stotram mike mahima mike ganata stuti stotram నీ కృపణ మాపై కృమ్మరించండి దేవ నడిపించండి దేవ ఒక జ్ఞానం దయచండి ప్రభు శ్రద్ధను దేవ భక్తిని దేవ ప్రేమను కనిపించండి ప్రభు అమ్మా మరియ తల్లి మీ బిడ్డలైన మా కొరకే ప్రార్థించు అని పెడుకుంటున్నాం ఒక తల్లిగా ఒక అమ్మగా మాకు దగ్గర ఉండమని పెడుకుంటున్నాం దేవవర ప్రసాదం చేత నిన మరియమ్మ వందనము ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు శ్రీలతో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే మీ గర్భాభలముగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు గని పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత పాపాత్ముల ఎండడు మా కొరకు ఇప్పుడునో మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి ఆమె పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునుగాక ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడు ఎప్పుడును సదాకాలము మహిమ కలుగునుగాక Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 But Lara, in this first time, in this 33 days, the first time of the day, the first time of the day, 
కొన్ని వివరాలు మీకు అందిస్తూ ఉన్నాం నెంబర్ వన్ ముప్పై మూడు రోజుల ప్రత్యేకత ఏంటి ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు ఈ ప్రపంచమున మనుష్యవతారమెత్తి ఒక మానవుడుగా జీవించాడు ఆయన జననము సెలువ పాట్ల మరణ ఉద్ధానము ద్వారా ఆయన మోక్షానికి ఆరోహణమై మానవ రక్ష చరిత్ర సంఘటన పూర్తి చేశాడు ఈ యేసుక్రీస్తు అడుగుజాడలలో మనము ముప్పై మూడు రోజులు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాం ఇది దీనికి ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన ఒక ప్రత్యేకత పరిపడారు రెండవదిగా యేసుక్రీస్తు ఈటచే పొడిచి తెరబడిన పరిశుద్ధ హృదయము నుండి మన కోసము ధారబోసిన పరిశుద్ధ రక్తము జీవజలమే మానవ రక్షకి ఆధారం ద బేసిక్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ అందువలన ఈ ముప్పై మూడు రోజులు మనం మనలని యేసు క్రీస్తు పవిత్ర హృదయానికి అంకితం చేస్తూ ఆ పవిత్ర హృదయములో ఒక స్థానం మనము సంపాదించుకోవటానికి ఈ ముప్పై మూడు రోజులు మనం ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నాం ప్రియపడ్డార యాక్చువల్లీ తో టోటలీ ముప్పై నాలుగు రోజులు ఉన్నాయి అనగా ముప్పై మూడు రోజుల ప్రిపరేషన్ తయారు చేయటం ముప్పై నాలుగో రోజు మన మనలని యేసు క్రీస్తు పవిత్ర ప హృదయానికి సమర్పణ చేస్తూ ఉన్నాము అంకితం చేస్తూ ఉన్నాం అయితే ఈ ధ్యాన వడకం గురించి ప్రియులారా కత్తోలిక శ్రీ సభ అతిపతి అయినటువంటి ముగ్గురు పాపుగారులు చెప్పినటువంటి వారి ఒపీనియన్ వారి యొక్క రికమెండేషన్ మనం మొదటిగా వింటూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇది ఒక రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్ ఒఫీషియలీ అంగీకరించబడిన ఒక ధ్యాన వడకమని విశ్వాసులైన మనం తెలుసుకోవాలి అనగా బెనిఫార్ ఏదో నూతనంగా కొత్తగా ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉన్నాడు అని కాదు దిస్ ఈజ్ అన్ ఒఫీషియల్ రికమెండెడ్ స్పిరిచువల్ జర్నీ అనమాట మొట్టమొదటిగా ప్రియులారా పునీత పరిశుద్ధ జాన్ పాల్ సెకండ్ ఈ ముప్పై మూడు రోజుల కాన్సక్రేషన్ గురించి చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఇట్ వాస్ ఎ డెఫినెట్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ మై లైఫ్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ ఎనీ వన్ హూ వాంట్ టు ఫాలో జీసస్ అండ్ అటైన్ సాల్వేషన్ సెయింట్ పాప్ జాన్ పాల్ సెకండ్ చెప్పిన మాట ఏంటంటే ముప్పై మూడు రోజుల ఈ ధ్యాన వడకము ఆయన చేసినప్పుడు అది ఆయన జీవితంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక టర్నింగ్ పాయింట్కి ఈ రిట్రీట్ కారణమైందంట అలాగే యేసు క్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందాలని కోరుకున్న ఒక విశ్వాసికి ఈ ధ్యాన వడకము ఎంతో అవసరమై ఉంది అని పాప్ జాన్ పాల్ ద సెకండ్ ప్రియులరా మన కోసం ఆయన రాసిపెట్టి ఉన్నాడు ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు రెండవదిగా ప్రియులరా పోప్ పాయస్ ద టెన్త్ రెండవ పాపు గారు ఏమన్నాడంటే ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ ఇట్ టు ద ఫెయిత్ఫుల్ నేను ఈ ముప్పై మూడు రోజుల ప్రత్యేక ధ్యాన వడకాన్ని కత్తోలిగా శీసభలు ఉండిన ప్రతి ఒక విశ్వాసికి నేను గట్టిగా నేను దీన్ని రికమెండ్ చేస్తూ ఉన్నాను నేను ఆదేశిస్తూ ఉన్నాను అని పో పాయస్ ద టెన్త్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు మూడవదిగా పో పాయస్ ది ఎలెవెంత్ పో పాయస్ ది ఎలెవెంత్ చెప్పిన మాట ఏంటంటే సిన్స్ మై యూత్ ఐ కంటిన్యూడ్ ద కాన్సక్రేషన్ టు ద ఇమాక్యురేట్ హార్ట్ నేను ఒక యువకుడుగా ఉన్నప్పటి నుంచి నేను నన్ను యేసు క్రిస్తు తిరహృదయానికి అంకితం చేస్తూ వచ్చాను అని పాయస్ ది లెవెన్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు పిల్లరా 
అనగా కత్తులుగా సేసవని నడిపించినటువంటి చాలా పేర ప్రఖ్యాతి కలిగినటువంటి పునీతులైనటువంటి పాపుగారి మొగ్గురు చేసినటువంటి రికమెండేషన్ నేను ఈ ధ్యాన వడక ప్రారంభంలో ఎందుకు తెలియచేస్తున్నా అండి ప్రజలారా ఈ ఒక్క స్పిరిచువాలిటీ ఈ ఒక డివోషన్ సెయింట్ లూయిస్ ద మాన్ఫోర్ట్ అని ఒక పునీతుడి ద్వారా ప్రభు యేసు క్రీస్తు మనకు తెలియచేసినటువంటి ఒక ఆత్మీయ యాత్ర ఆ పునీతుని పేరు సెయింట్ లూయి ద మాన్ఫోర్ట్ మీరు విని ఉండవచ్చు ఈ పునీతుని పేరిట ఒక కాన్గ్రిగేషన్ కూడా ఉంటుంది సెయింట్ మాన్ఫోర్ట్ ఆయన పేరు లేదా మాన్ఫోర్ట్ బ్రదర్స్ మాన్ఫోర్ట్ ఫాదర్స్ అని అంటాం అందువలన ప్రియులారా ఈ పునీత్ లూయి మాన్ఫోర్ట్ మనకు తెలియచేసినటువంటి ఆ ఆత్మీయ యాత్రలో ఆ ఆత్మీయ తపస్సులో మనము ముప్పై మూడు రోజులు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నామన్నమాట అందువల్ల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రియులారా ఇది యేసు క్రీస్తు తల్లి అయిన పరిశుద్ధ మరియమ్మ ద్వారా మనల్ని మనము యేసు క్రీస్తు పవిత్ర హృదయానికి అంకితం చేస్తున్నటువంటి ఈ థర్టీ త్రీ డేస్ రిట్రీట్ కత్తోలిక సైసభ ఒఫీషియల్ స్పిరిచువల్ మార్గం ఒఫీషియల్ స్పిరిచువల్ జర్నీ ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా అయితే ఈ కాన్సక్రేషన్లు ప్రియులారా మనము కేవలం ఐదు గంటలకి పరిశుద్ధ బలి భోజులో పాల్గొనటం మాత్రం కాదు ఆరు గంటలకి మొదటి వాక్య పరిచర్యలో మనం పాల్గొనటం మాత్రం కాదు సాయంకాలం ఆరు గంటల దివ్య ప్రసాద ఆరాధనలో పాల్గొనటం మాత్రం కాదు దీనికి సంబంధమైన ప్రత్యేకమైనటువంటి బైబుల్ ప్యాసేజెస్ మనం చదువుతూ ఉన్నాం మనం దాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నాము ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం కోసం మనం చేస్తూ ఉన్నాం ప్రత్యేకమైన మరియ తల్లి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ ప్రత్యేక ప్రార్థనలు మనం పాల్గొనబోతూ ఉన్నాం ప్రియులారా మన జీవితాన్ని మనము థర్టీ త్రీ డేస్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ముప్పై నాలుగవ రోజు మనం దీన్ని ముద్రించి ప్రతిరోజు మనం దీన్ని నొత్తునిగిరిస్తూ ఉన్నాం అందువలన కేవలం ఈ ఆన్లైన్లో మేము అందిస్తున్నటువంటి వడకములు మాత్రం పాల్గొనటం కాదు పాల్గొంటున్న మీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క బాధ్యత కూడా ఉంటుంది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉంది ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరు అయితే మీరు అనుకోవచ్చు యేసు క్రీస్తు పవిత్ర హృదయానికి మనల్ని మనము కాన్సక్రేట్ చేయటానికి అంకితం చేయటానికి ఈ ముప్పై మూడు రోజుల లూయి మాన్ఫోర్ట్ నేర్పించినటువంటి ఈ ఒక్క మార్గమేనా యేసు క్రీస్తులో చేరటానికి ఆ త్రిహృదయంలో మనం ఒక భాగం కలిగించుకోవటానికి వేరే మార్గాలు లేవా అని అడిగితే పిల్లరా వేరే ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి వేరే ఎన్నో రకరకాల రీతిగా మనం ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు ఈ యేసు క్రీస్తు పవిత్ర హృదయ భక్తులు మనము ఎదగవచ్చు కానీ ఈ ముప్పై మూడు రోజులుగా లూయి ద మాన్ఫోర్ట్ మనకు నేర్పించినటువంటి ఈ మార్గము అన్ని మార్గాల కంటే చాలా సులువైనది ప్రియపడలారా అన్ని మార్గాల కంటే ఎంతో ఈజీగా ఉంటుంది అన్ని మార్గాల కంటే ఎంతో ఫలమైనటువంటి ఫలప్రదమైనటువంటి ఎఫెక్టివ్ మార్గం ప్రేమైనటువంటి సహోదరి ప్రియ సహోదరారా అందుకే మనము ఈ ముప్పై మూడు రోజుల ఈ స్పెషల్ ధ్యాన వడక మార్గాన్ని ఎంపిక చేసుకున్నాం కొంతమంది మీరు ఇది వింటూ ఉండగా ఎందుకు మరియ తల్లి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ మనం ఈ ముప్పై మూడు రోజుల ధ్యాన వడకము చేయాలి ఈ తపస్సు చేయాలి అని మీ మనసులో కొన్ని సందేహాలు ఉండవచ్చు ఎందుకు మరియ తల్లి ద్వారా మరియ తల్లి ప్రార్థనా సహాయం ద్వారా మనం ఈ కాన్సక్రేషన్ చేస్తూ ఉన్నామంటే దానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి బిడ్డారా మొదటి కారణం ఏంటంటే లూకాసు వార్త ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది వచనములో మరియ తల్లి గేబిల్ శర్మనస్కుడికి చెప్పిన ఒక ఆన్సర్ ఉంది ఇదిగో నేను ప్రభుదాసరాలను 
నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగునుగాక అని చెప్పి ఆ మరియ తల్లి దేవ మాతృత్వాన్ని అంగీకరించింది ప్రియుళ్ళ ఈ అంగీకారము ద్వారా ఆమె తనను తాను పూర్తిగా దేవునికి అంకితం చేసింది మరణం వరకు తన జీవితములు ఎన్ని ఒడుదొడుకులు ఎన్ని సమస్యలు ఎన్ని సవాలు ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా కూడా మరియ తల్లి దేవుని చిత్తము నుండి ఒక్క అడుగు కొడి ఎడమలక జరగలేదు ఆయన ఆమె ఎప్పుడు సొనుకోలేదు గుణోకోలేదు దేవునికి విరుద్ధంగా ఒక్క మాట కూడా ఆమె పలకలేదు అందువలన మొట్టమొదటి కారణం ఏంటంటే దేవునికి తనను తాను పూర్తిగా అంకితం చేసినటువంటి ఒక్క స్త్రీ మరియ తల్లి కనుక ఆమె ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ మనము మనలని దేవునికి అంకితం చేయటానికి మరియ తల్లి ఒక ఉత్తమ ఉదాహరణ షీస్ ఏ వెరీ గుడ్ మోడల్ ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరా ఎందుకంటే ఆమె తన కోసం ఎప్పుడు జీవించలేదు అందువల్ల ఈ మరియ తల్లిని మనం కూడా ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే యేసు క్రిస్తు తిరుహృదయానికి మనల్ని మనము అంకితం చేసుకుంటూ పూర్తిగా దేవునికి మనం అంకితం అయిపోవచ్చు ఇది మొదటి రీసన్ పడి వెళ్ళారా రెండవ రీసన్ ఏంటంటే మరియ తల్లి ఒక టీచర్గా ఒక ఉపాధ్యాయురాలుగా ఆమె మనలని దేవుని మార్గంలో నడవటానికి తన కుమారునికి మనల్ని అంకితం చేసుకోవటానికి మార్గాలు పాఠాలు ఆమె నేర్పిస్తూ ఉంది ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదర ఎందుకు నేర్పిస్తుందని మీకు తెలుసు సిలవచ్చంద నుండి ఏ సుక్రిస్తు తల్లిని తన సొంత తల్లిగా యోహాను అంగీకరించి ఆ క్షణం నుండి ఆ శిష్యుడు మేరీని యేసుక్రిస్తు తల్లిని తన ఇంటికి తీసుకుని పోయిను అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంది అయితే యోహాను గారి ఇంటికి యేసు క్రీస్తు తల్లిగా ఆ అమ్మ అడుగుపెట్టిన క్షణం మొదలుకొని ప్రియులారా యోహాను క్యారెక్టర్లో స్వభావములో జీవితములో మాటలలో కలిగినటువంటి మార్పులు మరియ తల్లి సన్నిహిత్యం వలననే జరిగింది కలిగింది అని మనం వాక్యాన్ని అర్థం చే ఆధారం చేసుకుంటూ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అందువలన ఈ మరియ తల్లి కూడా తన కుమారుడు అని యేసు క్రీస్తునికి మనం మనని ఎలా అంకితం చేయాలో అని ఒక తల్లిగా అమ్మగా మనకు నేర్పిస్తారు ఎందుకంటే ఆ తల్లి ఎప్పుడు కూడా ఆయన చెప్పినట్లు చేయుడు అని కాన వివాహ పిల్లలు చెప్పినట్లుగా తన కుమారుని దగ్గరికి మాత్రమే విశ్వాసులైన మనలని ఆమె నడిపిస్తూ ఉంది ప్రియమైన సహోదరి ప్రియ సహోదరా మూడో కారణం ఏంటంటే బిడ్లారా యేసు క్రీస్తు జననం కోసం ఒక రక్షకుని రక కోసము యూదులు దాదాపు నాలుగు వేల సంవత్సరాలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఈ నాలుగు వేల సంవత్సరాలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నటువంటి కాలములో యూద సమాజంలో ఉన్నటువంటి యూదులైనటువంటి వయసు వచ్చినటువంటి ఆడవాళ్ళు వివాహమైన తర్వాత వారందరూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారంట రక్షకుడు నా కడుపులో పుట్టాలి అని అలా నాలుగు వేల సంవత్సరాలు యూదులు ఎదురు చూస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రియరా యూద వంశములు ఎవరికి లేనటువంటి ఒక అవకాశం దేవుడు మరియ తల్లికి అనుగ్రహించి ఉన్నాడు విచ్ మీన్స్ తన ఏకై కుమారునికి తల్లిగా మారటానికి ఈ నసరత్తులు పొట్టి పెరిగినటువంటి ఈ బాలికను దేవుడు ఎంపిక చేసుకోవటం అంటే ఆ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప శ్రేష్టమైనటువంటి ఒక అవకాశం దానికి మరియ తల్లి అర్హురాలుగా మారింది ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరు నాలుగో రీసన్ ఏంటంటే మరియ తల్లి ద్వారానే మనకి యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి మధ్యవర్తి మనకు దొరికాడు మరియ తల్లి ద్వారా యేసు క్రీస్తు లోకానికి వచ్చాడు 
ലോകാനക്കി അവതരിച്ചാട് പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരാ ആ യേശു ക്രിസ്തു ദഗ്ഗരക്ക് തന ദഗ്ഗരക്ക് വെച്ചിന പ്രതി വക്രിണി അവൻ നടിപ്പിച്ചെത്തി അതുകൊണ്ട് ഈ മരിയത്തല്ലി പ്രാർത്ഥന സഹായം തന കുമാരോടെ യേശു ക്രിസ്തു ദഗ്ഗരക്ക് മനലനി നടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുണ്ട് മന കോസം അവൻ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തു കൊണ്ടി കാവട്ടി എതുകണ്ടെ ആമേ തന ഹൃദയമുലോ ദേവുനെ തപ്പ വേറെ എവരിനി അവൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുലേതു ദേവന കോസം മാത്രം അവൻ തന ജീവിതാനി അങ്കിതം ചെയ്തിണ്ട് കാവട്ടി ആ മരിയത്തല്ലി പ്രാർത്ഥന സഹായം തപ്പകൊണ്ട മനലനി യേശു ക്രിസ്തു ദഗ്ഗരക്ക് നടിപ്പിച്ചുണ്ട് കാവട്ടെ മനമോ ഈ ധ്യാന വടക്ക രോജുലോ പുണിത ലൂയിസ് മോൺഫോർട്ട് മനക്ക് നിരപ്പിച്ചുണ്ടട്ടുക മനം മരിയത്തല്ലി പ്രാർത്ഥന സഹായം കൊറുകൊണ്ട് ഉണ്ട ഐദവ റീസൺ ഏട്ടിന്റെ പ്രിയപ്പെടാരാ മരിയത്തല്ലി സൈത്താനു തല ചിതക്ക കൊട്ടിനട്ടു വണ്ടി ഒക അമ്മ അതൊക്കെ മരിയത്തല്ലി ഇമേജസ് ഫോട്ടോസ് മേ ഇക്കട ചൂസന ആമെ പാദമുല ക്രിന്ദ പാമ ഉണ്ടുണ്ടി സൈത്താനു ഉണ്ടി വിടലാരാ ഇതുകണ്ടേ ആദി കാണ്ടമുലോ പ്രിയറ മൂടവച്ചു അധ്യായം ദേവുഡു പാമുനി ശബിച്ചിനപ്പുടു നീ സന്തതിക്ക് സ്ത്രീ സന്തതിക്ക് തീരണി വൈരം കൊള്ളുകുന്നു അനി ആമ സന്തതി വാറു നീ തല ചിതക കൊട്ടുതുരണി നീവേമോ വാരി പാദമുലു മടമുലു കറുത്തുവേമോ അനി ഓൾറെഡി ദേവുഡ് ചെപ്പിനെട്ട് വണ്ടി ആ ശാപ വാക്കു വലന പ്രിയുള്ളരാ മരിയ തല്ലി ഗവനിച്ചണ്ടി സൈത്താന ഗുരുദ്ധമനടിന് പോരാട്ടമുലോ ഒക്ക ഉത്തമ ഉദാഹരണം സൈത്താനക്ക് ആമപ്പൈ എട്ടുവണ്ടി അധികാരമോ ലേതു അതുപോലെ ആമെ പ്രാർത്ഥന സഹായം കോരുകൊണ്ടു മനമു ആ മരിയത്തല്ലി ഭക്തുലുക ദേവിന് മാർഗമുലോ നടപടിക്ക് മനം പ്രയത്നം ചെയ്തു കൊണ്ടക പിള്ളേര ആമ ദഗ്ഗര ശരണം കോരുത്തുന്ന പ്രതി ഒക്കെ വ്യക്തിനി കൂടാ സൈത്താൻ നുഞ്ചി ആമെ വിടിപ്പിച്ചി മനലനി സുരക്ഷിതങ്ങ കാപ്പാട് നടിപ്പിച്ചു ഒക്കെ തല്ലുക മന കോസം ആമെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തു ഉന്തി അനേതി പിള്ളേരാ ഒക്ക മുഖ്യമായിട്ടുവണ്ടി ഒക്ക റീസൺ ഒക്ക കാരണം അതുപോലെ മരിയത്തല്ലി തന ഹൃദയമുലോ കേവലം ദേവനെ മാത്രമേ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിന്ത് കാവട്ടി ദേവന് കോസം പൂർത്തിഗത ജീവിതാന്യ അങ്കിതം ചെയ്യുന്നത് കാവട്ടി പിള്ളേരാ ആമെ പ്രാർത്ഥന സഹായം മനക്ക് എന്തോ ശക്തി എന്തോ ബലമോ എന്തോ മഞ്ചി പ്രേരണ മനക്ക് ഇസ്തു ഉന്ത് കാവട്ടെ ഈ മുപ്പത് മൂന്ന് രോജുലു മന രോജു മരിയതല്ലി പ്രാർത്ഥന സഹായം കോരുകൊണ്ടു മനം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാം ആ അമ്മ മന കോസം പ്രാർത്ഥന ചെയ്യട്ടാനക്കി മനമു അടുകുത്തു ഉണ്ടാവനുമാട്ട Praise the Lord. Hallelujah. 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 This 33rd day of the day of the day, what do we do? First of all, this day of the day, Maria Thalaki Ankitamayana Oka Mahotsu on Nadu Parambichi. Maria Thalaki Ankitamayana Inka Oka Mahotsu on Nadu Dini Manu Mugishtu on Nadu Mata. Chudandi, January തൊമ്മത് താരീഖുന്ന ഈ രോജ് മനം പ്രാരംഭിസ്തേ ഫെബ്രുവരി പതക്കൊണ്ടോ താരീഖുന്ന ലൂർദു അനേട്ടുവണ്ടി സ്ഥലമുലോ മരിയ തല്ലി പ്രത്യക്ഷമായിനേട്ടുവണ്ടി ലൂർദു മാത മഹോത്സവം നാടേ മനമു ഈ ഒക്ക ധ്യാന വടക്കാനി മുഖിസ്തുണ്ണ അന്തുവരണ ഈ മുപ്പത് മൂന്ന് രോജുലു മരിയ തല്ലി പ്രാർത്ഥന സഹായം കോരുകൊണ്ടു മനമു ദേവുനെ ഒക്കെ വാക്കുന്നു ധ്യാനിസ്തു ഉണ്ണ എന്തുകണ്ടേ ആമെ ചേസ്സുന്നത് കൂടാ അതെ മരിയ തല്ലി ഈ വിഷയമല്ല മനസ്സിലോ ബദലപറച്ചുകൊണ്ടു ഹൃദയമുലോ മരണം ചെസ്തു വെച്ചിന്തി ധ്യാനിസ്തു വെച്ചിന്ത വാക്യം പുലക്കത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള അതുവരണ മനം കൂടാ ദേവുനെ ഒക്കെ വാക്കുന്നു മുപ്പത് മൂന്ന് രോജുലു മനം ചതുത്തു ഉണ്ണാം ധ്യാനിസ്തു ഉണ്ണാം ഈ മൊദട്ടി രോജു ഈ ഫസ്റ്റ് ടോക്കലോ മാത്രമേ നേനു ഈ റിട്ടേഡ് സംബന്ധമായ വിവരാലും ഇക്ക് അന്തിസ്തു ഉണ്ണാം കാവട്ടെ ഈ രോജു വാക്യ ധ്യാനം കൊതികത്ത കൗന്തി കണ്ട ഏപ്പെട്ട് നിന്ന് പിള്ളേരാ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒക്കെ ഗണ്ട ദൈവനെ വാക്കു മാത്രമേ മനം ധ്യാനിസ്തു ഉണ്ണാം മരിയതല്ലി ചെയ്യുന്നത് അതെ എന്ന ചക്ക കൊണ്ട് ഇവനിക്ക് വാക്കുകൾ തീസ്കൊണ്ടാമ ലൂക്കാസ് വാർത്ത തീസ്കൊണ്ടാമ പിള്ളേരാ അക്കട രണ്ടോ അധ്യായമലോ മരിയതല്ലി ചെയ്യുന്നിട്ട് വണ്ടി പണി 
ok look at suvartha rendu vadhyayamu yaabai okka todaru chodama antata yesu varito nazareethinaku tirigi vachi tallitandrulaku vidheyudai undenu talli mariyamma aa vishayamulanniyu manasuna padilla parchukoni undenu bellara మరియ తల్లి దేవుని యొక్క వాక్కు జరిగిన సంఘటనలన్నీ కూడా మనసులో బదలపరచుకుని ధ్యానించుచు ఉండిన వాక్యం పలుకుతూ ఉండే థర్టీ త్రీ డేస్ మనం చేస్తున్న పని దేవుని యొక్క వాక్కును మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నామన్నమాట అందువలన మన ధ్యానాంశం కోసం ఈ టోటల్ కాన్సక్రేషన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ హార్ట్ ఆఫ్ జీసస్ అని ఈ ధ్యాన వడకాన్ని నాలుగు భాగాలుగా మనం సృష్టి చేస్తూ ఉన్నామంటారా మొదటి భాగం అనేది ప్రియులరా పన్నెండు రోజుల ఒక ఫస్ట్ పార్ట్ ఈ ట్వెల్వ్ డేస్ మనం ఏం చూస్తూ ఉన్నామంటే ప్రియపిల్లరా ఫ్రమ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ లోకపు ఆశల నుండి లోకపు ఆసక్తుల నుండి లోకపు ప్రభావాల నుండి మనము విడుదల పొందటానికి మొదటి పన్నెండు రోజులు ఫస్ట్ పార్ట్ మనం దేవుని యొక్క వాక్ ధ్యానిస్తూ ఈ ఒక్క ఉద్దేశం కోసం మనం దేవుని యొక్క వాకు పన్నెండు రోజులు మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం పన్నెండు అంశాలు ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ అండి పిల్లరా రెండవ పార్ట్ ఏంటంటే సెకండ్ పార్ట్లో ఏడు రోజులు ఉన్నాయి ఈ ఏడు రోజులు మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నామని ప్రియపడే పిల్లరా ఇట్స్ ఎ సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్ అనమాట మనము మనలని అర్థం చేసుకోవటం ఈ అర్థం చేసుకోవడం ఎందుకు అవసరం అంటే లోక ఆశల నుండి లోక ఆసక్తుల నుండి ఒక వ్యక్తికి విడుదల కలగాలంటే నాలో ఎలాంటి లోక ఆసక్తులు ఉన్నాయి నాలో ఎలాంటి లోక ఆశలు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి లోక సంబంధమైన ఏమేమి కార్యాలు నన్ను శోధిస్తూ ఉంది నాకు ప్రేరణ కలిగిస్తూ ఉంటుంది నన్ను పాపానికి నడిపిస్తూ ఉంటుంది అందువలన ఈ సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ప్రియులరా మన ఈ జీవిత చర్యలు ఉన్నటువంటి ఈ వ్యక్తిగత అవేర్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సెవెన్ డేస్ రెండవ సెకండ్ పార్ట్లో మన మనలని అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాం దేవుని యొక్క వాక్ను ఆధారం చేసుకుంటూ థర్డ్ పార్ట్ మూడవ పార్ట్లో ప్రియులరా మనము సెవెన్ డేస్ మరియ తల్లిని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఆమె ఎలా దేవునికి అంకితమైందో దేవుడు ఎలా ఆమెను పిలిచిందో ఎందుకు ఆమె ప్రార్థన సహాయం మనం కోరుకోవాలో ఆమెను గురించి మనం లోతుగా తెలుసుకుంటే పిల్లరా మరియ తల్లి దేవునికి అంకితమైనట్లు మనం కూడా ఈజీగా ఆమె మార్గమును మనం కూడా ఒక ఉదాహరణ తీసుకుని దేవునికి మనం కూడా అంకితమైపోవచ్చు అందువలన మరియ తల్లి గురించి మనం లోతుగా ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం థర్డ్ పార్ట్లో సెవెన్ డేస్ and uh, last part the fourth part la prevelara manamu yesu christu ni man lothuga telusukuntunnam anaga kevalam pavitra parpa hrudayaniki man angidam chesukovata maatram gaadu adi elandi hrudayam elandi yesu christu man yaaku anistu unnadu elandi pavitrata yandu manamu jeevinchali etuvandi yesu christu ni gurinchinatuvandi lothaina personal knowledge manamu telusukopothunnam అందుకే మొదటి పార్ట్లో పన్నెండు రోజులు రెండవ పాటు ఏడు రోజులు మూడవ పాటు ఏడు రోజులు నాలుగవ పాటు ఏడు రోజులు టోటలీ ముప్పై మూడు రోజుల ధ్యాన తపస్సు థర్టీ త్రీ డేస్ ఆఫ్ కాన్సన్ టు సెకండ్ హార్ట్ ఆఫ్ జీసస్ రిలరా ఇది వింటే బాబోయ్ ముప్పై మూడు రోజులు ధ్యాన పడకమా అని మీకు అనిపిస్తుంది రిలరా నా వ్యక్తిగత అనుభవం ఏంటంటే ఒక్కసారి మీరు దీనిలో ఎండర్ అయితే ఒకసారి ఈ రుచి మీరు తెలుసుకుంటే ఇలా ఇంకా మీరు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ డేలో ఏం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం నెక్స్ట్ డే ఏం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం నెక్స్ట్ డే దేవుడు నాతో ఏం మాట్లాడతాడు పిల్లరా ఇది ఆనందపూర్వమైనటువంటి సంతోషకరమైనటువంటి ఒక అనుభవంగా మారుతూ ఉంటుంది కానీ ఒక విషయం గమనించండి ధ్యాన వడకములో ఒక్కొక్క రోజు మేము వాక్ ద్వారా ప్రార్థన ద్వారా దివ్య ప్రస ఆరాధన ద్వారా మిమ్మల్ని నడిపిస్తూ ఉంటే సినిమా చూస్తున్నట్లు లేరా కేవలం 
దీన్ని చూడటం మాత్రం కాదు అలా కేవలం ఏం చెప్తున్నాడో చూస్తాం ఇది ఫస్ట్ వింటున్నానో చూస్తాం అని మీరు లైట్గా తీసుకుంటే దీనివల్ల మీకు ఏ మార్పు రాదు ఏ రిజల్ట్ కూడా రాదు బిడ్డలారు మేము నడిపించినట్లుగా మీరు కూడా సీరియస్గా మీరు తీసుకుంటే మీరు కూడా దీనిలో పాల్గొంటూ మాతో పాటు నడిస్తే ఖచ్చితంగా మీరు దీని యొక్క రిజల్ట్ని మీరు పొందబోతున్నారు ఆ ఒక డిటర్మినేషన్ ఆ ఒక దాహం ఆ ఒక డిసర్న్మెంట్ మీరు తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ మీరు అందరూ కూడా దాని రిజల్ట్ పొందబోతూ ఉన్నారు బిట్లారా అందువలన ఈ పన్నెండు రోజులు మీరు సీరియస్లీ ఈ యొక్క విషయాన్ని మీరు తీసుకోండి ఇంగ్లీష్లో అంటారు డిజైర్ డిసైడ్ అండ్ డిట్రిమెంట్ దేవుని కోసం నిలబడటానికి మీ నిర్ణయం తీసుకోవాలి మీరు దాన్ని ఆశించాలి మీరు దానికోసం ఓర్పు పట్టుదల మీరు కలిగి ఉండాలి లోక ఆశల నుండి మనము విడుదల పొందుకోవటమే ఈ మొదటి పన్నెండు రోజుల మన ఉద్దేశం అందువలన ఈ ఫస్ట్ డే పిల్లరా లోక ఆశల నుండి ఒక వ్యక్తి ఎలా విడుదల పొందుకోవాలి లోక ఆశలు మన అందరూ పని చేస్తూ ఉన్నాయండి లోక ఆశలు మన అందరి పని చేస్తూ ఉన్నాయి ఈ లోక ఆశల నుంచి విడుదల పొందుకోవాలంటే నెంబర్ వన్ నాలో ఎలాంటి లోక ఆశలు ఉన్నాయి ఇది ఒక వ్యక్తి తెలుసుకోవాలి ఈ లోక ఆశల నుండి విడుదల పొందుకోవడం నీకు ఒక దాహం ఉందా నీకు కోరిక ఉందా డు యూ వాంట్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ డిజైర్డ్స్ అని నువ్వు నిర్ణయించుకోవాలి ప్రియులరా దాని నుంచి బయటపడటానికి కావలసినటువంటి చర్య తీసుకోవాలి డిసిషన్ తీసుకోవాలి ఈ ధ్యాన పడకం దానికి మీకు సహాయపడుతూ ఉంది అనమాట ప్రియులరా ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాం మీకు తెలుసు ప్రియులరా దుడుకు చిన్నవాడు తండ్రి ఇంటిని వదిలిపెట్టి దూర దేశానికి పారిపోయాడు చివరికి పందులు తింటున్నటువంటి పొట్టుతో పొట్టకూడదు నింపాలని వాడు ఆశించను కానీ అది కూడా కరువాయను అని వాకింగ్ పలుకుతూ ఉంటుంది అయితే నెక్స్ట్ వచన చాలా ముఖ్యం అతనికి కనివిప్పు కలిగినప్పుడు తనలో తాను ఎట్లు అనుకొనను నా తండ్రి ఇంట్లో ఎందరో పనివారు సుఖముగా తిని వారు ఆనందంగా సంతోషంగా సమయం గడిపోతూ ఉన్నారు నేను ఇక్కడ ఆకలికి మలమలాడుతూ ఉన్నాను నేను లేచి నా తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళదను అని వాడు నిర్ణయం తీసుకున్నాడు లేచాడు తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళాడు తండ్రి దగ్గర తన పాపములు ఒప్పుకున్నాడు ప్రియ పిల్లారు ఒక విషయం గమనించండి ఈ ధ్యాన వడకములు పాల్గొన్న మీ అందరికీ నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకున్నా అదేంటండి ప్రియ పిల్లారా మనము ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నామో మనకు తెలుసు ఈ సమస్య నుంచి ఎలా బయటపడాలో మనకు తెలుసు ఎలా ఏమేమి మార్గాలు ఉన్నాయి దీనికి తీసుకోవాలో మనకు తెలుసు ఎలాంటి చర్య తీసుకోవాలో అది కూడా తెలుసు కానీ ఈ తెలివితో మనం తిరుగుతూ ఉన్నాం కానీ ఆ దుడుకు చిన్నవాడు చేసినట్లుగా ఎక్కడ కూర్చున్నామో అక్కడి నుంచి లేవట్టానికి మనకి ఇష్టం లేదు ఆ పాప సుఖం వదిలిపెట్టడానికి మనకి ఇష్టం లేదు డిసిషన్ గట్టిగా తీసుకుని దాన్ని నిలబెట్టడానికి మనకి ఇష్టం లేదు ఒక న్యూ స్టెప్ తీసుకోవటానికి అక్కడి నుంచి మారటానికి మనకి ఇష్టం లేదు లేదా రకరకాల ప్రభావాలు పవర్స్ మనని కిందకి లాగుతూ ఉంటుంది ఇదే మానవులందరి ప్రాబ్లం మందు తాగేవాడు కూడా తెలుసు నేను మందు తాగటం మంచిది కాదు ఇది ఆపేయాలి కానీ వాడు ఆపటానికి ప్రయత్నం చెయ్యడు 
రకరకాల పాప అలవాట్లు చెడు అలవాట్లు ఉన్నవాడు చెడు సంబంధాలు ఉన్నవాడు ఏమనుకుంటాడు ఇది మంచిది కాదు అని తెలుసు కానీ అది ఆపేయటానికి స్టాప్ చేయటానికి మూవ్ అవ్వటానికి ఇష్టపడరు అది కావాలి అది కావాలి అలా కావాలి అని అనుకున్నంత కాలం ఈ ధ్యాన వడకు మీరు పాల్గొని మీరు ఏం ప్రే చేసినా మీకు లోక ఆసక్తుల నుంచి విడుదల ఎప్పుడు ఎన్నడూ రాదు ప్రియపడలారా అందులో ఈ ధ్యాన వడకములో ఫస్ట్ డే లోక ఆస్తుల నుండి విడుదల నేను పొందాలి అనేటువంటి ఈ ప్రయత్నములో నేను మిమ్మల్ని కోరుకున్న ఒక మెయిన్ విషయం ఏంటంటే ప్రియపడలారా దుడుకు చిన్నవాడే నీకు ఒక ఉదాహరణ ఎక్కడ ఉన్నావో కూర్చొని ఆలోచించండి ఎక్కడ ఉండాలో ఆలోచించుకోండి గట్టి నిర్ణయం తీసుకోండి లేవండి వదిలిపెట్టండి ముందుకు నడవండి ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా ఆ తండ్రి నీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు నీకు అన్ని విధములైనటువంటి లోక ఆశల నుండి పూర్తిగా దేవుడు విడుదల ఇస్తాడు అమే అమే అందువలన ఈ లోక ఆశల నుండి విడుదల పొందటానికి పిల్లరా ఈ ఫస్ట్ డే కొన్ని దేవుని వాక్యాలు మనం చదువుతూ ఉన్నాం మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం నంబర్ వన్ తీసుకోండి ప్రియ పిల్లరా యోహాను స్వార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో పదనాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు శిష్యుల కోసం చేసిన ప్రార్థన మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం యేసు క్రీస్తు శిష్యుల కోసము లేదా శిష్యుల తరఫున ఎలాంటి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడో వింటామా జాన్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ వర్సెస్ ఫోర్టీన్ టు ఎయిటీన్ నేను నీ వాక్కు వారికి అందజేసి తిని కానీ లోకము వారిని ద్వేషించినది ఏలయనా నా వలే వారును లోకమునకు చెందిన వారు కారు నా వలే వారు కూడా లోకమునకు చెందిన వారు కాదు వారిని లోకము నుండి తీసుకొని పొమ్మని నిన్ను ప్రార్థించట లేదు లోకము నుండి వారిని తీసుకొని పొమ్మని నేను ప్రార్థన చేయటం లేదు కానీ కానీ దుష్టుని నుండి దుష్టుని నుండి కాపాడమని ప్రార్థించుచున్నా కాపాడమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను నా వలె వారును లోకమునకు చెందిన వారు కారు లోకమునకు చెందిన వారు కాదు సత్యమునందు వారిని ప్రతిష్ఠించుము నీ వాక్కు సత్యము నీవు నన్ను ఈ లోకమునకు పంపినట్లే నేను నువ్వు వారిని ఈ లోకమునకు పంపితిని వారును సత్యమునందు ప్రతిష్ఠింపబడినట్లు వారి కొరకు నన్ను నేను ప్రతిష్ఠించుకొనుచున్నాను వీరి కొరకు మాత్రమే కాక వీరి బోధ ద్వారా నన్ను విశ్వసించు వారి కొరకు ప్రార్థించుచున్నాను ప్రియులరా ఏ ఇష్యుకుని ప్రార్థనలో కేవలం శిష్యులు మాత్రం కాదు మీరందరూ నాతో కూడా అందరూ ఉన్నారండి వీరి కోసం మాత్రం కాదు వీరి బోధ ఎవరెవరైతే ఆలగించబోతూ ఉన్నారో వారందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను అని ఏసు కృతి బోధిస్తూ ఉన్నాడండి ఏసు కృతి చేసిన ప్రార్థన శిష్యుల కోసం తర్వాత పరిశుద్ధ అభిషేకం ద్వారా ఎరూసలేము యూదియా సమరియా యుగాంతం వరకు వారు ఎక్కడక్కడ వెళ్ళి సువార్త బోధించారో వారందరి కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను అని ప్రభు యేసు కృష్ణ పలికాడండి ప్రియులారా వారిలాగా నువ్వు నేను మనమందరము కూడా లోకములో ఉంటి లోగోస్తుల్లాగా జీవించకుండా లోక ఆసక్తుల నుండి మనం విడుదల పొందాలని యేసు క్రిస్తు మన కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఇది మనకు కావాలి రెండవదిగా తీసుకుని రోమపత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము రెండవ వచనం లెటర్ టు రోమన్స్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్స్ టు మనం ఒకసారి చదువుతామా ధ్యానిస్తాం అక్కడ ప్రియులరా ఒక వ్యక్తి ఎలా దేని నుంచి లోక ఆశల నుండి బయటపడాలో దానికి వాక్యం మనకి ఎలాంటి మార్గం చూపిస్తుందో అక్కడ ఉంటుంది చదువుతామా మీరు ఈ లోకపు ప్రమాణములను అనుసరింపకుడు మీరు ఈ లోక సంబంధ ప్రమాణము అనుసరింపకుడు దేవుణ్ణి మీలో 
మానసికమైన మార్పు ద్వారా దేవుని ద్వారా చూడండి దేవునికి మీలో మానసికమైన మార్పు ద్వారా నూతనత్వమును కలగజేయ నిండు నూతనత్వం కలగజేయ నిండు అప్పుడే అప్పుడే మీరు దేవుని సంకల్పమును దేవుని సంకల్పమును అనగా ఉత్తమమైనది ఆయనకు సమ్మతమైనది సంపూర్ణమైనది అగుదానిని తెలుసుకొనగలరు తెలుసుకొనగలరు ఒక మనిషికి మానసిక మార్పు కలగాలి అదే దొడుకు చిన్న వాడులో కలిగింది ఆ మానసికమైన మార్పు ఒక వ్యక్తికి వస్తేనే ప్రియులరా దేవుడు నీ నుంచి ఏం కోరుకున్నాడు ఆయనకి నీ నుంచి ఎలాంటి ప్రణాళిక ఉంది ఇవి అన్నీ కూడా తెలుసుకుంటూ నూతనత్వము ఒక వ్యక్తి పొందుకుంటారు అందుకే లోక ఆశలను త్యజించి లోక ఆసక్తులని వదిలిపెడితేనే మనము దేవుని ఆత్మ ద్వారా నూతనత్వం మనం పొందుకుంటూ ఉంటాం ప్రియుడారా ఫర్దర్ మనం తీసుకుందామా రోమపత్రిక ఎనిమిది అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చనం లెటర్ టు రోమన్స్ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్డ్స్ ట్వెల్వ్ మనం చదువుతూ ఉండే పిల్లరా అక్కడ వాక్యమల్లని ఉద్బోధిస్తూ ఉంటుంది కోరుకుంటూ ఉంటుంది అడుగుతూ ఉంటుంది ఏంటి ఈ లోక సంబంధమైన జీవితం మనం జీవించవద్దు అని తెలియజేస్తా ఉంది విందామా రోమన్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ వర్స్ ట్వెల్వ్ కనుక కనుక సోదరులారా సోదరి సోదరులారా మనము మనము బద్దులమైనది శరీరానుసారము జీవించుటకు కాదు ఏలయనా మీరు శరీరానుసారులై జీవించినచో తప్పక మరణింతురు చూడండి శరీరానుసారంగా ఒక వ్యక్తి జీవిస్తే తప్పకుండా చనిపోతారంట పాపం యొక్క వేదన మరణం కానీ ఆత్మచే ఆత్మచే పాప క్రియలను పాపపు క్రియలను మీరు నశింప చేసినచో మీరు నశింప చేసినచో మీరు జీవింతురు మీరు జీవింతురు పిల్లరా లోక ఆసక్తులను లోక ఆశలను త్యజించటమే మొదటి పన్నెండు రోజుల మన ఈ తపస్సు ఎందుకు పన్నెండు రోజులంటే పిల్లరా లోక ఆశలకి లోక ఆసక్తులకి ఒక మనిషి లోతైన వేర్లు ఉన్నాయి ఇదే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఈ ధ్యాన వడకములో మొదటి పన్నెండు రోజులు ఈ ఒక్క అంశమే ధ్యానిస్తూ ఉన్నామంటే అనేక లోకాశలకి అనేక శారీరక కోరికలకి లేదా అనేక మంది పాప ఆసక్తులకి మనలో లోతైన వేర్లు ఉన్నాయి ఇది పెరికి వేయటము అంత సులువైన పని కాదు ఈ ఆశలలో ఒక వ్యక్తి జీవిస్తున్న అంతకాలం మరణమే దానికి చివరి ఫలితం మరణం ఆత్మీయ మరణం శారీరక మరణం మానసిక మరణం ప్రియపట్లారా కానీ ఈ లోక ఆశలకి అతీతమైన జీవితం మనం జీవిస్తే మనము దేవునితో ఆత్మలో మనం జీవిస్తాం ఈ నూతనత్వ జీవం కోసం పట్లారా వాక్యమల్ని పిలుస్తూ ఉంటే ఈ ధ్యాన వడక పన్నెండు రోజుల ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఫస్ట్ స్టేజ్ లో మన ప్రయత్నం దీనికోసమే దీనికి అనుకూలంగా ఎంత చక్కగా మొదటి యోహాను రెండవ అధ్యాయము పదిహేను పదహారు రెండు వచనములో చక్కగా పిల్లరా ఈ మూడు రకాల లోక ఆసక్తుల నుండి మనం దూరం అవ్వాలని ఎంత చక్కగా మనకు వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంటుంది ఫస్ట్ జాన్ చాప్టర్ టూ వర్సెస్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ మనం విందామా ఈ లోకమునకు గాని ఈ లోకమునకు గాని ఐహికమగు దేనిని కాని ఆ లోక సంబంధము దేనిని కాని ప్రేమింపకుడు మీరు ప్రేమింపకుడు మీరు ఈ లోకమును ప్రేమించినచో ఈ లోకమును లోక ఆసక్తులను మీరు ప్రేమించినచో మీకు మీకు తండ్రిపై ప్రేమ లేదు తండ్రిపై ప్రేమ లేదు ప్రేమలారా చూడండి దేవుణ్ణి ప్రేమించి దేవుణ్ణి ప్రేమించని అనుకుంటూ దేవుని మార్గంలో ఉంటారని ఒక వ్యక్తి ఆశిస్తూ ఉంటే ఈ లోక సంబంధమైన దేనిని కూడా నీవు ప్రేమించలేవు లోక సంబంధమైన లోక ఆసక్తులలో ఆశలలో నీకు ప్రేమ ఉంది అని దాని అర్థం ఒకే పలుకుతుంది నీకు దేవుని పట్ల ప్రేమ లేదు అని అర్థం ప్రియపట్లారా ఎస్ ముందుకు వింటామా ఈ లౌకికమైన సమస్తమును 
దృష్టి వ్యామోహము చూడండి లౌకిక సంబంధమైన లోక సంబంధమైన సమస్తము అందులో మూడు ఉన్నాయి ఒకటి దృష్టి వ్యామోహము జీవితమునందలి అహంభావము జీవమునందలి అహంభావము తండ్రి నుండి వచ్చినవి కావు తండ్రి నుండి వచ్చినది కావు ఇవి అన్నీ ఇవి అన్నీ కూడా ప్రాపంచకములే ప్రాపంచకములే ఇంగ్లీష్ లో అంటారు ద డిజైర్ ఆఫ్ ద ఫ్లాష్ ద డిజైర్ ఆఫ్ ది ఐస్ అండ్ ద ప్రైడ్ ఆఫ్ రిచెస్ అని అంటాం ఇది మూడు ప్రియులారా శారీరక కోరికలు జీవితమంతల అహంభావము లేదా దృష్టి వ్యామోహాలు ఇవి అన్నీ కూడా లోక సంబంధమైనటువంటి ఆశలే ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అనమాట దీని నుంచి పిల్లరా ఒక వ్యక్తికి సంపూర్ణ విడుదల కావాలి శరీరం లోకాసక్తులపై ఒక గట్టిగా పట్టుబట్టి కూర్చుంటుంది కంటి చూపు దృష్టి వ్యామోహం లోక సంబంధమైన ఆశలపై గట్టిగా వేరు పాతి పట్టి ఉంది దీనివల్ల జీవితం అందరి అహంభావం అహంకారం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇది మూడు తండ్రి నుంచి వచ్చినది కావు ఇది మూడు మనిషిని దేవుని నుంచి దూరం చేస్తూ ఉంది బ్రీపట్లారా అందుకే దీ దీని మూడు నుంచి మనం బయటపడాలని ఈ ముప్పై మూడు రోజు ధ్యాన వడకంలో ఫస్ట్ పన్నెండు రోజులు చాలా సీరియస్ అయిన చాలా కష్టమైన అంత సులువుగా ఏ ఒక వ్యక్తి కూడా చెయ్యలేని దాటకుండా పోలేనటువంటి ఒక అంశమే మనం ఈ పన్నెండు రోజు ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం టు గెట్ అడ్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ లోకములో నాకు నన్ని ఆకర్షణలు ఉంటాయి లోకములో ఉన్న సకల ఆసక్తుల నుండి లోక సంబంధమైన ఓల్ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ నుంచి ఇష్టము నుండి మెల్లె 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 మెల్లెగా మనం ఒక్కొక్క వేరి పీకి 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 కంప్లీట్లీ తిరిగి బయటపడటానికి మనం చేస్తున్న ప్రయత్నమే ప్రియులరా ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్లో పన్నెండు రోజులు మనం చేస్తూ ఉన్నాం ఇది ఎందుకు అవసరం అంటే ప్రియులు అలా తీసుకుంటామా మతీ స్వార్త ఐదవ అధ్యాయము మనం నలభై ఎనిమిది వరకు చదివితే ఇది ఎందుకు ఈ లోక ఆసక్తుల నుండి ఎందుకు విడుదల కావాలి లోక ఆశల నుండి ఎందుకు మనం బయటపడాలి ఇది మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలంటే ఈ ముప్పై మూడు రోజులు రోజు ధ్యాన పడక చివరి రోజున పిల్లరా మనం దేనికోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం దేనికోసం పోరాడుతూ ఉన్నామంటే ఇక్కడ వాకింగ్ పలుకుతుంది మాథ్యూ ఫైవ్ ఫార్టీ ఎయిట్ చదువుతామా పరలోకం అందున్న మీ తండ్రి పరిపూర్ణుడు అయినట్లే మీరును పరిపూర్ణు లగుదురు గాక ప్రిములరా మనం మెల్లె 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 మెల్లుగా తండ్రి కుమార పవిత్రాత దేవుడు ఏకమై పరిపూర్ణులై ఉన్నట్లుగా మనం కూడా మ్యాక్సిమం దేవునిలాగా ఆ పరిపూర్ణత ఎందు ఆ పవిత్రత ఎందు పాలు పంచుకుంటూ జీవించడానికి మనం చేస్తున్న ప్రయత్నమే ఇది చూడండి ఆశామాషగా జీవించడానికి కాదు ఇష్టం వచ్చిన ఉండటానికి కాదు నిన్ను పిలిచిన దేవుడు పరిపూర్ణుడు పరిశుద్ధుడు కనుక నీవు కూడా పరిపూర్ణుడు అయి పరిశుద్ధుడు అయి ఉంటావని వాకింగ్ పలుకుతూ ఉండగా పిల్లరా మెల్లి 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 మెల్లిగా ఆ పరిపూర్ణత ఎందు ఆ పవిత్రత ఎందు ఒక వ్యక్తి నడవాలి నడిపించబడాలి అని అర్థం ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదర మనం చూసుకుంటామా దర్శన గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యయనం తీసుకున్నాం ప్రియులారా పదకొండవ వచనంలో వాకింగ్ పలుకుతూ ఉంటుంది మనము నీతి మందులుగాను మనము పవిత్రుడుగాను జీవించటానికి దేవుడు మనల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు పిలిచి ఉన్నాడు బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ ట్వంటీ టూ వర్డ్స్ లెవెన్ తీసుకుందామా దుష్టులు దుష్టులుగానే ప్రవర్తించుచుండవలను అపవిత్రులు అపవిత్రులుగానే ఉండవలను చూడండి దుష్టులు దుష్టులుగానే ఉండిపోతారు అపవిత్రులు అపవిత్రులుగానే ఉండిపోతూ ఉంటారు సత్పురుషులు సత్పురుషులు సత్కార్యములనే చేయిచుండవలను సత్కార్యములే చేయిచు ఉండవలను పవిత్రులు పవిత్రులు పవిత్రముగానే ఉండవలను పవిత్రులుగానే ఉండవలను అని పలికెను అని పలికెను చూడండి సత్పురుషులు ఆ సత్పురుషత్వమును ఆ రైచస్నెస్ ని మనం ఇంకా చేసుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్ళాలి పవిత్రులు ఆ పవిత్రత ఎందు ఇంకా శ్రేష్టమైన పవిత్రత ఎందు మనం జీవించడానికి మనం ప్రయత్నించాలి 
లేదా ఇదే మన పిలుపు సో నేను కొంతవరకు జీవిస్తున్నామనేటువంటి కాదు చివరి వరకు మరణం వరకు పవిత్రత ఎంతో ముందు జీవించడానికి నీతిమంతులు ఆ నీతిమంతుల మార్గములోనే మరణం వరకు చివరి వరకు జీవించడానికి పిల్లరా ఆయన మనల్ని పిలిచి ఉన్నాడు అని అర్థం అందువలన కొన్ని రోజులు పవిత్రంగా ఉంటూ ఉన్నామా కొన్ని రోజులు నీతిమంతులుగా ఉంటున్నామా అనేది కాదు చివరి వరకు ఈ పోరాటం మనం కొనసాగించాలి దానికి ఈ లోతైన ధ్యాన వడక్క ధ్యానం వాక్య ధ్యానం మనకి ఎంతో సహాయపడుతూ ఉంటుంది తీసుకుందామా లూకాస్ వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము పిల్లరా నలభై ఎనిమిది వరకు తీసుకుందామా నీకు దేవుడు పవిత్రత ఇచ్చి ఉండే నీకు దేవుడు నీతి మంతుత్వం కలిగి జీవించాలని ఆ కృప ఇచ్చి ఉండే నీవు నీతి మంతుడుగా నీ మంతురాలుగా ఉంటున్నావంటే నీకు దేవుడు అనుగ్రహించిన కృపణకి అనుకూలంగా నిన్ను నుంచి ఆయన లెక్కలు అడుగుతాడు విందామా దేవుని యొక్క వాకు లూక్ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ ఎయిట్ కానీ తెలియక దెబ్బలు తగి తిన్నదగిన పని చేసిన వానికి అంత కఠిన శిక్ష ఉండదు మనుషులు ఎవనికి ఎక్కువగా అప్పగింతురో వాణి నుండి మరి ఎక్కువగా అడుగుదురు చూడండి దేవుడు మీకు ఏదైతే అనుగ్రహించి ఉన్నాడో దేవుడి నుంచి ఏదైతే మీరు పొంది ఉన్నావో దానికి అనుకూలంగా నీ నుంచి దేవుడు అడుగుతాడు ఎక్కువగా ఇవ్వబడిన వాడికి లేదా వాడి నుంచి ఎక్కువగా దేవుడు అడుగుతాడు తక్కువగా ఇవ్వబడిన వాడి నుంచి తక్కువగా దేవుడు అడుగుతాడు నీకు ఏదైతే దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నాడో దానికి అనుకూలంగా యూ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్ ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరు అందువలన నువ్వు ఏదైతే దేవుడి నుంచి పొంది ఉన్నావో అది పోగొట్టకుండా దాన్ని ఇంకా ముందుకు సాగాలి ఇంకా సంపాదించుకోవాలి ఇది ఈ ధ్యాన వడకం ద్వారా మన ఒక ఉద్దేశం అందుకే పవిత్రులు పవిత్రులుగానే జీవించాలి నీతిమంతులు నీతిమంతులుగానే జీవించాలి ప్రియులరా అది కొన్ని రోజులు కానీ కొన్ని నెలల కోసం కాదు ఆ దేవుడి నీకు ఇచ్చిన కృప కాబట్టి ఇంకా చివరికి వెళ్ళారా తీసుకుందామా పుణిత పౌలు గారు ఫిలిప్ రాసిన పత్రిక ఎట్ ఫిలిపిన్స్ చాప్టర్ త్రీ వర్సెస్ ట్వెల్వ్ అండ్ థర్టీన్ మనం విందామా ఎంత చక్కగా పుణిత పౌలు గారు మనకు ఒక మంచి ఒక ఒక ఉదాహరణ ఇస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఒక పాస్ట్ ఉంది ఒక ప్రజెంట్ ఉంది ఒక ఫ్యూచర్ ఉందండి ప్రియ పిల్లరా వీ హ్యావ్ ఎ పాస్ట్ వీ హ్యావ్ ఎ ప్రజెంట్ వీ హ్యావ్ ఎ ఫ్యూచర్ అయితే ఈ గతములో వర్తమానములో భవిష్యత్తులో పౌడు గారు ఎలా జీవించాడు ఇది మనకు ఒక ఉదాహరణ ఇది మనం ఒక దృష్టాంతం పరిపడారా విందామా ఫిలిపీన్ చాప్టర్ త్రీ వర్సెస్ ట్వెల్వ్ అండ్ థర్టీన్ దీనిలో నేను ఉత్తీర్ణుడనైతున్నని కానీ పరిపూర్ణుడనైతేని కానీ చెప్పుకున్నాను చూడండి పౌడు గారు అంటున్నారు ఆయన ఎంతో పవిత్రుడు ఎంతో గొప్పవాడు కానీ ఆయన అంటున్నాడు నేను చేస్తున్నటువంటి నీతి మంతుల జీవితంలో కానీ ఈ పవిత్ర పవిత్రత ఎందు నేను జీవిస్తున్న జీవితంలో కానీ నేను ఏదో పొంది ఉన్నాను ఐ ఆమ్ పర్ఫెక్ట్ నాకు ఇంక ఏ లోటు లేదు నేను కంప్లీట్ లోకాశాల నుండి నేను బయటకు వచ్చేసాను అని ఆయన అనట్లా కానీ ఆయన ఏమంటున్నాడో అది చాలా ముఖ్యం విందామా కానీ కానీ దాని కొరకై దాని కొరకై సదా ప్రయత్నించదను నేను సదా ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నా ఏది ఈ పవిత్రతను నేను పొందుకోవటానికి ఈ లోక ఆశలను పూర్తిగా వదులుకోవటానికి ఆ పర్ఫెక్ట్నెస్ కలిగి ఉండటానికి నేను సదా ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాను తీవ్రముగా కృషి చేయు తీవ్రముగా కృషి చేస్తూ ఉన్నాం ఆయన ఒకటే చేస్తూ ఉన్నాడండి ఏదో నేను పర్ఫెక్ట్నెస్ పొందుకున్నాను అని కాదు నేనేదో నీతి మందులుగా జీవిస్తూ ఉన్నానని కాదు నేనేదో పూర్తిగా పవిత్రుడై ఉన్నాను అని ఆయన ఎప్పుడు కూడా అహంకరించటం లేదు ఆయన చెప్పటం లేదు మాట్లాడటం లేదు అని ఏమంటున్నాడు నేను ఒకటి చేస్తున్నా 
నా గతంలో నేను ఎలా జీవించానో ఎలాంటి అపవిత్రతలో ఉన్నానో ఎలాంటి లోకాశలో ఉన్నానో ఏదేది పోగొట్టుకున్నానో నేను నా గతమును మరిచిపోయి నేను నా ముందున్న దానికోసం పరిగెడుతూ ఉన్నాను నాకు ముందున్న దానికోసం సాధారణ కాదండి తీవ్రంగా నేను దానికోసము కృషి చేస్తూ ఉన్నాను ఐ ఆమ్ స్ట్రగ్లింగ్ టు అటైన్ తీవ్రంగా అంట ప్రిమిలరా పౌలు గారు చెప్పినట్లుగా ఎవడైతే తీవ్రంగా కోరుకుంటాడో తీవ్రంగా దీనికోసం శ్రమ సహనం డిసిషన్ డిటర్మినేషన్ చేసుకుంటారో అప్పుడు మాత్రమే నీవు ఈ లోక ఆశల నుండి బయటపడతావు నీకు తెలియదు రానున్న పదకొండు రోజులలో లోక ఆశల నుండి విడుదల ఎలా పొందుకోవాలో అని ఒకే ఒక పాయింట్ మీద మళ్ళీ 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 కొట్టి 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 ధ్యానిస్తూ ఉండగా మీకు అర్థమవుతుంది లోక ఆశలు నీలో ఎంత లోతుగా ఉందో కేవలం ఈ ఫస్ట్ డే ఒక్క టోక మాత్రం విన్నందువలన తెలియదు ప్రిలరా బ్లాక్ స్మిత్ ఇనుపును వేడి చేసి దానిని అగ్నిలాగా సూర్యుడిలాగా అంతగా బర్నింగ్ లాగా చేసిన తర్వాత దాన్ని కొడతారు కొట్టి 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 దాన్ని ఎలా మార్చాలో అలా మార్చేస్తారు పిల్లరా ఈరోజు ఓన్లీ స్టార్టింగ్ పదకొండు రోజులు ఒకే ఒక అంశం మీద నేను మాట్లాడబోతూ ఉన్నాం నీలో లోతుగా వేరు పాతి పెట్టినటువంటి లోక ఆశలు ఎలా తెలుసుకుంటా దీన్ని ఎలా బయటపెడతా దానికి పౌలు గారు ఒక మంచి ఉత్తమ ఉదాహరణ పరిపడ్డారు నేను ఈ మొదటి రోజు ఈ మొదటి వాక్య పరిచర్య ఇక్కడ ముగిస్తూ ఉన్నాం ఒక గంట సేపు మాత్రమే దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ఉదయం ఒక గంట సేపు సాయంకాలం పట్లరా మనకు ఒక గంట ఆరాధన ఉంటుంది అందువలన గమనించండి మీరు ఈరోజు ప్రారంభిస్తున్న ఈ ధ్యాన వడకములో ప్రియులరా కనీసం మీకు ఎప్పుడైతే సమయం అనుమతిస్తూ ఉంటుందో లేదా సమయం మీరు కనుక్కోండి నెంబర్ వన్ ఈ రోజులో ప్రియులరా ఈ డే టైంలో ఇంకా ఓకే మార్నింగ్ మాస్ అయిపోయిందిరా మార్నింగ్ టోక్ అయిపోయిందిరా ఇంకా సాయంకాలం ఒక ఆరాధన కదా అని అనుకోవద్దు మీరు మీకు పనులు ఉన్నాయి బాధ్యతలు ఉన్నాయి కానీ సమయం దొరికినప్పుడు ప్రియులరా మీరు చేయవలసిన కొన్ని హోంవర్క్స్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను నెంబర్ వన్ ప్రియులరా పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి ప్రార్థించండి లేదా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క పాట మీరు రోజుకి ఒక్క పాట అయినా పాడండి ఎందుకు తెలుసా పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఈ లోక ఆశల నుండి విడుదల పొందుకోవటానికి నాకు ఇంద్రియ నిగ్రహణ శక్తి అనుగ్రహించండి అని మీరు చేయాలి ఈ దినం అంతా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రార్థించు ఒక పరిశుద్ధాత్మ పాట అయినా మీరు పాడండి రెండవది మీరు ఏం చేయాలంటే మరియ తల్లి ప్రార్థన మీకు ఏ ప్రార్థన వచ్చు అది జపమాల ప్రార్థన కావచ్చు లేదా వేరే ఏదన్నా మరియ తల్లికి ఇన్ని పండుగలు ఉన్నాయి ఇన్ని రకరకాల ప్రార్థనలు ఉన్నాయి ఏదన్నా ఒక మరియ తల్లి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ మీరు ప్రార్థన చేయండి లేదా మరియ తల్లికి అంకితమైనటువంటి ఏదో ఒక పాటనైనా మీరు పాడుకుంటూ అమ్మా ఈ లోక ఆశలను నీవు దూరం చేసినట్లు నేను కూడా దూరం చేయటానికి మా కొరకే ప్రార్థించండి అని మీరు బస్సులో ప్రయాణం చేస్తుండగా కానీ కార్లో ప్రయాణం చేస్తుండగా కానీ ఇంట్లో అయినా పని చేస్తుండ కానీ ఒక మరియ తల్లి పాట పాడండి లేదా మరియ తల్లికి ఒక తగినటువంటి ఒక ప్రార్థన మీరు చేయండి మూడవదిక ప్రియులారా ఒక్క జపమాల ప్రార్థన చేయండి మార్నింగ్ మాసు టోక్ అయిపోయింది కదా అని కాదు మీరు ఎప్పుడైనా ఒక్క జపమాల ప్రార్థన ఇండివిజువల్గా వ్యక్తిగతం చేయగలిగితే చేయండి లేదా మీ కుటుంబంతో కలిసి అయిన ఒక సంధ్యా ప్రార్థన ఒక సంధ్య కుటుంబ ప్రార్థన మీరు చేసుకుంటూ ఒక జపమాల ప్రార్థన పిల్లరా తప్పకుండా మీరు చేయండి ఇంకా మీరు చేయగలిగితే పిల్లరా స్టేషన్స్ ఆఫ్ ద క్రోస్ అంటారు అనగా యేసు క్రీస్తు సిలువ శ్రమల ధ్యానం సిలువ మార్గ ప్రార్థన అంటారు ఫోర్టీన్ స్టేషన్స్ అంటారు కొంతమంది పడనాలుగు స్థలాలు అంటారు ఈ మీకు టైం పర్మిషన్ ఉన్నట్లు సాధ్యమైతే ఈ ఫోర్టీన్ స్టేషన్ ఇలా 
మీరు ఈ సెలవు మార్గ ప్రార్థన ద వే ఆఫ్ ద క్రాస్ టైం ఉంటే మీరు రోజుకి ఒక్కసారి చేయండి మీరు చేయగలిగే ఇంకో కార్యం ఏంటంటే మీకు సమయం ఉంటే మతీసు వార్త ఐదు ఆరు ఏడు అనగా ద సెరమన్ ఆఫ్ ద మౌంట్ అని ఇంగ్లీష్లో మనం అంటాం లేదా కొండ మీద ప్రసంగము అని అంటాం ఎందుకంటే ఏ శుక్రుస్ బోధ సారాంశమే మతీసు వార్త ఐదు ఆరు ఏడు పిల్లరా సర్ టైం ఉంటే ఈ మూడు చాప్టర్స్ మీరు చదవండి ఇంకా లోతుగా ఇంకా ఈ యొక్క ముప్పై మూడు రోజుల ధ్యానం వాడక కంప్లీట్ రిజల్ట్ మీరు పొందాలి అనుకుంటే మీకు దగ్గర ఒక బుక్ ఉండవచ్చు ఇప్పుడు మనం కొత్తగా అదంతా చూడటం లేదు కానీ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు అనుకరణము యేసు క్రీస్త అనుసరణము అనే చిన్న బుక్ ఉంటుంది అనగా ఆ బుక్ మీ దగ్గర ఉంటే మీరు చదవండి లేదా ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ అది కొనుక్కొని మీరు ప్రియులరా మీరు దీన్ని మీరు పాటిస్తే ప్రియులరా అది ఎంతో బాగుంటుంది అందువలన మీరు ఈ డేట్ టైంలో టైం ఉన్నప్పుడు టైంకి అనుకూలంగా నేను చెప్పిన ఈ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ని మీరు ఫాలో చేయండి ఖచ్చితంగా మీరు ఒక్కొక్క రోజు నూతన అనుభూతిని మీరు పొందుకుంటూ ఉంటారు నేను ఇప్పుడు ఈ మొదటి పరిచర్య ముగిస్తూ ఉన్నాను సాయంకాలం ఆరు గంటలకి దివ్య ప్రసాద ఆరాధన మనకుంటుంది ఎదురు చూస్తూ ఉండండి ఈ ముప్పై మూడు ధ్యాన వడకములో దేవుడు గొప్ప కార్యం మీలో చేయబోతూ ఉన్నారు దేవుడు అందరినీ కూడా దీవించును కాక హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఫ్రూట్ఫుల్ రిట్రీట్ కాన్సక్రేషన్ టు సెకండ్ హార్ట్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు క్రిస్తు పవిత్ర హృదయానికి అంకితం సమర్పణ గాడ్ బ్లెస్ యూ